हाई नाजरीन आज हम आपको वेजिटेरियन अफ़ग़ानी पुलाव बनाने की रेसिपी देते हैं असल में तो ये गोश्त से तैयार होने वाली रेसिपी है लेकिन हमने इसको वेजिटेबल्स के साथ तैयार करना है तो सबसे पहले हमने हाफ़ कप करीबन ऑयल ले लिया है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं हम घर में तो वही हमने लिया है टू हमने मीडियम साइज़ के अनियंस लिए हैं जिनको हमने स्लाइस कर लेना है बहुत बड़े नहीं हैं मीडियम साइज़ के हैं और इसके बाद हमने इन अनियंस को गुलाबी करना है साथ ही हमें सुल्तानास की ज़रूरत होगी यानी कि किशमिश की और इसके साथ हमने कुछ कैशो नट ले रखे हैं और वन एंड हाफ़ कप हमको पीस चाहिए होंगे यानी कि मटर के दाने कैरेट्स हमने ली हैं फोर टू फाइव जितनी भी पसंद हो आप ले सकते हैं चूँकि हमने इन्हें तल ऊपर ही डालना होता है और उनको हमने जूलियन कट कर लेना है तो हमारे पास तो ये ओ एक्स ओ का स्लाइसर है इससे भी हो जाता है बहुत ही बारीक जूलियन कट तो वो हमने किया है वक्त की भी बचत है और मेहनत की भी तो इस तरह पर ये देखें किस तरह पर मैच स्टिक की तरह ये तैयार हुई हैं पाप ऑयल राइस लिए हैं यानी कि सेला राइस और इसके बाद हमने इनको भिगो लेना है तो कोई घंटा भर हमने इनको भिगो रखना है नीम गर्म पानी में भिगोया है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए इसके बाद हमने काफ़ी सारा कुकिंग ऑयल जो है वेजिटेबल ऑयल वो एक पैन में डाला है और उसमें हमने कैरेट्स को फ्राई कर लेना है बहुत ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है बस थोड़ा सा कलर चेंज हो थोड़ी लगें के सॉफ्ट हो गई हैं उस वक्त आपने इनको निकाल लेना है जल्दी ही हो जाती हैं बहुत वक्त नहीं लगता है तो कैरेट्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी करके तलें बहुत ज़्यादा कैरेट्स जो है वो एकदम तेल में नहीं डाल देनी है उससे यह है कि वो पानी रिलीज़ कर देंगी और वो अच्छी तरह से फिर फ्राई नहीं हो सकेंगी तो जब हम गाजरें तल चुके हैं तो वन एंड हाफ़ कप हमने किशमिश लेके उसको तल लेना है इसी तरह पर आप उसको ऑयल में डालें आज हमने बहुत तेज़ नहीं रखी हुई है और जब आप देखें कि वो फूलने लगी हैं अभी पूरी नहीं फूली हैं उस वक्त आप निकाल लें अगर आप ये वेट करेंगे कि ये सारी की सारी ही एकदम से फूल जाएं तो ये हो सकता है कि कुछ किशमिशें उसमें से जल जाएं जब अभी कुछ ना फूली हो आप उसी वक्त इनको निकाल लें तो निकालते निकालते वो भी फिर फूल जाया करती हैं तो आपने देखा कि हमने गाजरों के साथ ही इनको निकाल लिया है अब जो तेल बचा है उसमें हमने टू टेबल स्पून शुगर का डाला है शुगर को हमने लाल करना है तो आप देख सकेंगे कि ये गोल्डन हो गई है बहुत अच्छी तरह से कैरमलाइज हो गई है तो हमने इसमें एक घूट पानी का डाल दिया है बहुत ज़्यादा स्प्लैश किया है हमने आपको दिखाना था इस वजह से हमने इसको ढका नहीं वरना बेहतर है कि इसको एक छलनी से आप ढकें जिस वक्त आप इसमें पानी डालें चूँकि इसके बहुत से स्प्लैश उड़ते हैं उसके बाद जब आप इसको चीनी को हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे तो वो जो टुकड़ियाँ होंगी चीनी की बनी हुई वो डिज़ोल्व हो जाएंगी तो एक तरह से एक सिरप जो है आपके पास कैरमलाइज सिरप जो है वो मौजूद होगा अब हमने अनियंस जो हैं उनको गुलाबी कर लिया है गुलाबी करने के बाद हमने उसमें पीस जो है वन एंड हाफ कप वो डाल देने हैं फ्रोजन पीस हैं जिनका हमने इस्तेमाल किया है चावलों के हिसाब से हमने वन एंड हाफ टी स्पून फुल सॉल्ट का डालना है बाकी की ये सारी किशमिश जो हमने तली थी वन एंड हाफ कप और कैरेट्स पाँच छः जो हमने तली थी वो हमने एक फॉइल पेपर में डाल लेनी है तो इस पर हमने फिर कैशो नट्स जो हैं वो डाल देने हैं जितने पसंद हों डाल लें डाल के हमने इसका एक बैग सा बना लेना है किशमिश गाजरों और कैशो नट का तो ये देखें ये हमारी एक छोटी सी पोटली तैयार हो गई है दूसरी तरफ हमने पीस को थोड़ा सा तला है तल के समझें कि एक तरह से हमने अब यखनी बना लेनी है मटरों और प्याज की पुलाव के लिए और उसमें फिर हमने डेढ़ा पानी डालना है जैसे दो कप अगर हमारे पास चावल हैं तो हर एक कप पे डेढ़ कप पानी तो टू कप्स राइस में तीन कप जो है वो हमने पानी का डाला है टोटल और इसमें अब हमने चावल जो सोख करके रखे हुए थे सेला राइस वो डाल देने हैं और इसको फिर हमने थोड़ा सा हिला लेना है हिला के हमने कवर कर देना है और फिर कुक का बटन दबा देना है कुछ ही देर में आप देखेंगे कि चावल जो है वो आपके तैयार हो चले हैं पानी वो सारा चूस लेंगे और बहुत अच्छा सा पुलाव जो है वो आपको दिखाई देने लगेगा अब हमने एक तरफ को ये सारे किए हैं जब ये दम पे जाने लगा है जब इसका पानी खुश हो गया है तो हमने वो जो पोटली तैयार की थी किशमिश और कैशो नट और गाजरों की वो एक साइड पे डाल देनी है शुगर सिरप जो हमने तैयार किया था वो अब हमने दम पर रखते हुए इन चावलों पर डाल देना है तो शुगर सिरप के ऊपर काफ़ी सारा तेल होता है इसमें ऑलरेडी हमने आधा कप तेल का डाला हुआ है तो हमने शुगर सिरप सिर्फ नीचे नीचे का निकाला है और ऊपर से तेल जो है वो शुगर सिरप के उतार लिया है तो वो सारा तेल जो आपको फ्राइंग पैन में दिखाई दे रहा था वो हमने इसमें नहीं डाला है पोटली निकाल ली है आपने देखा और अच्छी तरह से चावलों को मिक्स करके हमने डिश में निकाल लेना है मटर जो है वो ऑप्शनल हैं आप चाहें तो डालें चाहे ना डालें चाहे सिर्फ प्याजों में ही ये चावल तैयार कर लें क्योंकि इस पे ऊपर भी बहुत कुछ जो है वो डल जाता है 
तो अब हमने वो फॉइल पेपर की जो पोटली है वो खोली है खोल के हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा हिलाया है ताकि ये अलग अलग हो जाएं, जुड़ी ना रहें और गर्म है बहुत अच्छी तरह से और गर्म गर्म चावलों पे हमने ये गाजरें जो हैं इस तरह से स्प्रिंकल कर देनी है इसके ऊपर फिर हमने किशमिश जो है वो डाली है साथ थोड़े बहुत कैशू नट्स जो हैं वो खुद ही आ जाएंगे और हमें चमचे से डालने में तसली नहीं होती है तो हमने ग्लव पहन हाथ का ही इस्तेमाल किया है तो मज़ेदार बनते हैं खूबसूरत दिखते हैं टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा होता है तो ट्राई कीजिए खुदा करे कि ये डिश जो है ये आपकी अच्छी तैयार हो और आपको पसंद आए इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़